हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आई एम हेयर विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास प्लस टू फिजिक्स एज इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द थर्मिस्टर एंड टुडे आर टॉपिक इज सुपर कंडक्टर एज स्टूडेंट्स सुपर कंडक्टर मीन्स द कंडक्टर्स विच आर सुपर क्लियर दैट मीन्स विच शो सुपर कंडक्टिविटी सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल लो हो अब देखो रेजिस्टेंस अगर आ, क्योंकि जो हमारे पास कंडक्टेंस है हमने उस दिन पढ़ा था कि कंडक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके रेजिस्टेंस के अब सुपर कंडक्टर किसको बोलेंगे जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी लो होगी क्योंकि देखो अगर रजिस्टेंस लो हो रही है डिक्रीज कर रही है तो कंडक्टेंस क्या करेगी इनक्रीज कर जाएगी सो so स्टूडेंट्स हमें हमारे पास जो 1911 में जो प्रोफेसर के ऑन्स थे उन्होंने हमें सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट दिया था उन्होंने क्या कहा कि एट वेरी लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर कुछ मटेरियल्स अपनी रेजिस्टेंस को बिल्कुल लोस्ट कर देते हैं ठीक है मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसको मतलब हम टेम्परेचर को लो करते जा रहे हैं और जो मटेरियल्स हैं उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस टोटली लोस्ट कर दी तो उस समय वो मटेरियल्स क्या बन जाएंगे सुपर कंडक्टर्स अब हमें बिल्कुल पता है देखो रेजिस्टेंस अगर बिल्कुल लो हो गई है दैट मीन्स कंडक्टर इज इनफाइनेट और अगर कंडक्टेंस इनफाइनेट है तो हम उनको क्या बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स आई होप आपको समझ आ गया कि हमने अभी करना क्या है देखो हमारे पास एक कंडक्टर है इसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो हमें पता है ठीक है और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कोलिजन करते हैं अब देखो सपोज करो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को ये इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना ठीक है तभी ये मूव करते रहते हैं अगर इनकी टेम्परेचर को कैनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम बी स्केयर है अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कैसे अगर टेम्परेचर को इनक्रीज कर दें ठीक है तो भैया कम कैसे होगी अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रही हूँ आपको अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई क्या होगा थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा थर्मल मोशन डिक्रीजेस अगर थर्मल मोशन डिक्रीज कर गया फिर क्या होगा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहाँ से इनको चार्जिंग भी दे दूँ ऐसे ठीक है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को आने में टाइम लग रहा था क्योंकि कैनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई है दैट मीन्स वो स्लोली आएंगे और स्लोली आएंगे तो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ईजिली या एक्साइटली वो कलाइड नहीं कर पाएंगे ठीक है मतलब वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेंगे दैट मीन्स कि उनकी कोलिजन टाइम क्या कर गया डिक्रीज कर गया अब अगर थर्मल मोशन डिक्रीज कर गया तो कोलिजन टाइम क्या कर गया डिक्रीज कर गया कोलिजन टाइम का डिक्रीज करना मीनिंग रिलैक्सेशन टाइम का इंक्रीज करना समझ रहे हो अगर कोलिजन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो जो रिलैक्सेशन टाइम है सॉरी यहाँ पर वर्डिंग में मिस्टेक है रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा इंक्रीज करेगा ठीक है रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग क्या था कि उनकी कोलिजन से पहले वाला टाइम कि कितने टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्री इंक्रीज कर जाएगा रिलैक्सेशन टाइम आपको याद है हम कैसे लिखते थे टो के साथ और रेजिस्टेंस और टो का रिलेशन क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे अगर टो इंक्रीज कर रहा है ध्यान से देखो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कर रही है डिक्रीज करेगी सिंपल अगर टो इंक्रीज करेगा तो रजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी अब देखो टो इंक्रीज किया क्यों क्योंकि हमने कोलिजन टाइम को डिक्रीज किया था कोलिजन टाइम कैसे डिक्रीज किया क्योंकि थर्मल मोशन डिक्रीज कर रहा है थर्मल मोशन कैसे डिक्रीज किया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने का कारण क्या है टेम्परेचर का डिक्रीज होना इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है एट वेरी लो टेम्परेचर क्लियर 
so the temperature at which a substance undergoes a transition from normal conductor to a superconductor ab dekho yahan par resistance decrease kar gayi hai that means conductivity kya karegi increase kar jayegi ab agar conductivity increase kar rahi hai to ban gaya na hamara material superconductor तो यहाँ पर जो टेम्परेचर पर कोई सब्सटांस एक नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बन गया है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर क्योंकि वो वही ट्रांजिशन कर गया है अपनी स्टेट को चेंज कर गया है वो सो इज इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोल देते हैं हम इसको टी से डिनोट करते हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस टेम्परेचर की जो रेंज है वो 0.1 पॉइंट वन कैलविन टू टेन कैलविन अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो बहुत लो है तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमने क्या कहा है एट वेरी लो टेम्परेचर ये लो टेम्परेचर पर ही होगा क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो थर्मल मोशन इंक्रीज कर जाएगा थर्मल मोशन इंक्रीज करेगा कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी एंड दैट्स वाई जो रिलेक्सेशन टाइम है वो क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा तो ये बहुत लो टेम्परेचर पर होता है तो टेम्परेचर रेंज क्या है 0.1 पॉइंट टू 10 कैलविन आगे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स हैं सुपर कंडक्टर्स जैसे मरकरी है मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है कितने टेम्परेचर पर 4.15 पॉइंट पर मतलब हम ये कहेंगे कि मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाती है फोर पॉइंट पर तीन टिन की रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है कितने टेम्परेचर पर 3.72 पॉइंट कैलविन पर नायोबियम नायोबियम की रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है 9.2 पॉइंट कैलविन पर हीलियम की रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है 2.19 पॉइंट कैलविन पर और ये चारों हमारे पास इनकी टेम्प इस टेम्परेचर पर क्या एक्ट करते हैं एज आ सुपर कंडक्टर क्लियर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ ठीक है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है उससे आपको और भी आइडिया हो जाएगा अच्छे से देखो यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पर हमारे पास रेजिस्टिविटी है एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम शो कर रही है टेम्परेचर सॉरी अब देखो यहाँ पर जितना लो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी जीरो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर रजिस्टिविटी एकदम से इंक्रीज कर जाएगी उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है तो इट मीन्स कि टेम्परेचर uh, कम होने पर इस रेंज से बोल सकते हैं कि इसके नीचे नीचे हमारे पास जो टेम्परेचर कम है दैट मीन्स रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो है और रेजिस्टिविटी का जीरो होना मीनिंग कंडक्टिविटी का इंक्रीज होना इनफाइनट होना तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है मतलब कंडक्टिविटी क्या करेगी डिक्रीज यानी कि जो सुपर कंडक्टर्स होंगे वो टेम्परेचर रेंज से बिलो बिलो होंगे नीचे क्लियर सो उसके बाद आ, हमारे पास यूजेज हैं सुपर कंडक्टर्स के अब आपको सुपर कंडक्टर तो अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि लो टेम्परेचर पर हम किसी भी नॉर्मल कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बना सकते हैं उसके बाद यूजेस यूजेस क्या है इसके क्यों बनाया गया सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर को सबसे पहले यूज किया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए सुपर कंडक्टर यूज किए जाते हैं सुपर कंडक्टर्स आर यूज इन मटेरियल साइंस रिसर्च एंड हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स आप बी में पढ़ोगे इसमें क्या होते हैं वो बोजोन्स लैपटोन्स ठीक है इनकी स्टडी होती है जो मतलब काफ़ी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं गामा रेस बीटा रेस सुना होगा आपने तो ये वैसे बीएससी में आप डिटेल में पढ़ोगे तो अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि इसको मटेरियल साइंस रिसर्च में हम यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स क्लियर सुपर कंडक्टर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सो दीज आर सम यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर्स एंड Now in this topic, if you have any type of doubt, then you can comment me in the comment box. And in our next video, we discuss about the color coding of resistance. That is also very important topic, uh, not for the as an examination view, but just for your knowledge. Okay? Thank you. Or ha, last me ek baat bolni bol gayi par har baat ki tarah. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके थैंक यू